。美国人对 F C 3 1舰载隐身战斗机非常关注。最新的一架 F C 3 1它的编号是 35003， 这意味着什么呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。近日，美国战机专栏发表文章称。最新公开的中国 F C 三幺舰载机出现了高清照片，其中有几点引发了外界的关注，包括其序列号三五零零三，以及座舱、背鳍和发动机细节上的一些变化。三五零零三号原型机尾部的特写镜头显示，该机已经明显的刷上了低可视度的八一军徽，右侧尾翼的顶部似乎有一个飞鲨的标志。那么这样的两个标示，预示着三五零零三号原型机已经进入到了一个新的试飞阶段，而且呢，越来越接近于设计定型，也很可能在不远将来就会加入海军舰载航空兵的序列。因为飞鲨的标志往往代表着这是一款舰载的战斗机。那么，该机的编号三五零零三又预示着什么呢？其中三十五。可能是型号，零零是批次，零三是原型机的数量。也就是说，目前的 F C 三幺已经有了三架原型机，那么它的正式编号，说不定真的会像网上所传说的那样，由 F C 三幺变成歼三五，那就说明它将正式参军入伍了。那么，如果仔细观察一下的话呢，就可以发现该机除了在机头的位置仍然安装有传统的空束管之外，还在雷达罩的后方、光电传感器系统的上方安装了一个 L 型的辅助空束管。那么，原型机往往都是要装有空束管的，因为空束管到目前为止是测量空束最准确的装置。但是对于隐身飞机而言，空束管会产生较大的雷达反射，因此，当原型机相关的设备系统技术测试完毕之后呢，空束管就会被取消，从而用其他的、更先进的传感器来取代它，以改善该机的隐身性能。但我们未来在后续的原型机的图片上没有再看到空束管，那么说明它的整个试飞进度。就越来越接近于定型了。在零零三号原型机的发动机方面，如果仔细观察一下的话，可以发现这两台中等推力的发动机的尾喷管采用了锯齿状的设计。它的主要目的是为了改善飞机的隐身性能。美国的战区专家不理解的一点是 ，F C 三幺明明不是垂直起降战斗机，但是它的座舱盖后面的那个鼓包非常突出。美国的 F 3 5 B 啊，满足垂直起降的要求。它在这个鼓包里面装的是什么呢？它们装的是升力风扇。在垂直短距起降状态下，升力风扇上面的舱盖和下面的舱盖同时打开，上下贯通，以产生较大的推力升力。但中国的 F C 3 1目前看并没有垂直短距起降的方案，因此美国的专家就怀疑。为什么 F C 三幺要这么设计呢？其实仔细观察一下的话，就可以发现这么设计是有它的道理的。因为这么一搞，更加符合面距率的要求，从而可以达到降低飞行阻力，特别是降低跨音速和超音速飞行阻力的目的。同时，由于容积增大了，在这个里面鼓包里面，我们可以加装设备，或者是增加载油量。从而让 F 3 3 1的作战半径、航程都有较大幅度的提升和改善。可以说，这个设计还是很巧妙的，一举两得。那么，中国新开发的这款 F C 3 1隐身舰载战斗机，它的综合性能和美国的 F 3 5 B、F 3 5 C 相比，有什么样的特点和优势呢？我想，结论是肯定超过他们。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。